بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سنهم الله ستي بشواسي قلعي سهودري سهودر الماري سهورت قلعي إسلامي قدمبم إنا نمبودي فتنا فرمبريل സന്താനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രാഥമികമായ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ അവസരത്തിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടത് സന്താനങ്ങളെ ഇസ്ലാമികമായി വളർത്തുക എന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവതാര എല്ലാ വിശ്വാസികളിലും പരമപ്രധാനമായ ബാധ്യതയായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു തരുന്നതാണ് സന്താനങ്ങൾ ആ സന്താനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഞാമത്ത് അത് നമുക്ക് പരലോകത്ത് ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു ഞാമത്തായി നമുക്ക് ഭവിക്കണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ അവരെ നാം വളർത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമികമായി തന്റെ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ അത് മാതാവാണെങ്കിലും പിതാവാണെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൂട്ടു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് തന്റെ സന്താനങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തി വലുതാക്കുക എന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ പ്രകൃത്യാൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തന്റെ സന്താനങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അറബി കവികളൊക്കെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളാണവർ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും 
ഒരു പ്രയാസം അവർക്ക് വന്ന് ഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നത് ഒരു പോള കണ്ണടക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര പ്രയാസകരമാണ് മനസ്സിനുണ്ടാക്കുക ഇത് എല്ലാവർക്കും അവര് സന്താനങ്ങളോടുള്ള പ്രകൃതിയായുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അതാരോടായിരുന്നാലും സ്നേഹം ഉള്ളിൽ വെച്ച് നടക്കാനുള്ളതല്ല അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോഴേ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഏത് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും തന്റെ പേരുമക്കളും സന്താനങ്ങളുമൊക്കെയായി റസൂലല്ലാഹു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ കടമകളും കടപ്പാടുകളും നിറവേറ്റി നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചിരുന്ന ചരിത്രമാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അബ്ബല റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അൽ ഹസൻ ബിൻ അലി റളി അള്ളാഹു തആല അൻഹു വഅന്ദഹു അൽ അഖറ ബിൻ ഹാബിസ് ഫഖാല അൽ അഖറ ഇന്ന ലി അശറത മിൻ അൽ വലദ് മാ ഖബ്ബൽത വാഹിദൻ മിൻഹും ഫനദറ ഇലൈഹി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുമ്മ ഖാല മൻ ലാ യർഹം ലാ യർഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ പേരക്കിടാവായ ഹസൻ റളി അള്ളാഹു തആല അൻഹുവിനെ കയ്യിലെടുത്ത് ഉമ്മ വെക്കുകയാണ് ചുംബിക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ ആ അവസരത്തിൽ അക്രബിന് ഹാബിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമീണനായ പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ആ സഹാബി എവിടെയുണ്ട് അന്നേരം ഇത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ പേരക്കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ലാളിച്ച് മൊത്തം കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ ഈ ഗ്രാമീണനായ അക്രബിൻ ഹാബിസ് അറബി അള്ളാഹു തരാനു അദ്ദേഹത്തിന് അത് പുതുമയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് അദ്ദേഹം ഉടനെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഈ ആശറത്തം മിനൽ വലത്ത് എനിക്ക് പത്ത് മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് പത്ത് സന്താനങ്ങളുണ്ട് മാ കബ്ബൽ തുവാഹിതം മിന്നും ഇന്നവരെ അവരിൽ ഒരാളെ പോലും ഞാൻ ചുംബിച്ചിട്ടില്ല എന്താ നബി നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് അതൊരു പുതുമയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കരുണ കാണിക്കാത്തവനോട് കരുണ ചെയ്യപ്പെടുകയുമില്ല മനുഷ്യന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ അടയാളമായിക്കൊണ്ടാണ് തന്റെ സന്താനങ്ങളെ ഓമനിക്കുന്നതും ലാളിക്കുന്നതും ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നതും അവരുമായി സമയം പങ്കിടുന്നതും നിബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വിവരിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു മല്ല എർഹമു കരുണ കാണിക്കാത്തവൻ ലായുർഹം അവനോടും കരുണ കാണിക്കപ്പെടുകയില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലയുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് സൃഷ്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവരോടാണ് അത് തന്റെ കുഞ്ഞു മക്കളോടായിരുന്നാൽ പോലും അവരെ സ്നേഹത്തോടെ ലാളിക്കുന്നതും തലോടുന്നതും ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നതും അവരുമായി കൊഞ്ചിക്കുഴയുന്നതും തമാശകൾ പറയുന്നതും ഒക്കെ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭൂതമാകുന്ന ഒരു കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ ഒരു അടയാളമായിക്കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തിരക്ക് പിടിച്ച ആളായിരുന്നു നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇന്ന് പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ മക്കളെ കാണാൻ പോലും നേരമില്ല തിരക്കും ബിസിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ വിശിഷ്യ പിതാവിനെ പലപ്പോഴും മാതാവിനെയും ജോലിക്കാരികളൊക്കെ ആയ അത്തരത്തിലുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ കാണാൻ പോലും കിട്ടാത്ത അവരുമായി ഒന്ന് ലാളിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്നേഹം കിട്ടുവാനും കഴിയാത്തത്ര ഒരു പ്രത്യേകമായ ദുരന്തം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ആ മാനസികമായ അടുപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും തന്റെ മക്കളെ ലാളിക്കാനും അവരുമായി സമയം പങ്കിടാനും ഒരു രക്ഷിതാവിന് സമയം കണ്ടെത്തണം അത് തന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് തന്റെ ബാധ്യതയാണത് അഹനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു 
ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിനെ കാണുകയുണ്ടായി കാണുന്ന നേരത്ത് പിരടിയിൽ ഹസൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് കയറിക്കുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹസൻ എന്ന പേരക്കുട്ടിയെ പിരടിയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അന്നേരം അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നേ ഒഹിബുഹു അള്ളാഹുവേ ഹസനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ പേരമോനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവേ ഫഹിബഹു എന്റെ പേരമകനെ മോനെ നീയും ഇഷ്ടപ്പെടണേ അള്ളാഹ് എന്നിങ്ങനെ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കാറുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവരെ ആ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ശിക്ഷണങ്ങൾ നല്ല വാക്കുകൾ അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മക്കളെയൊക്കെ ചെറിയ മക്കളെ തന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെതായ മര്യാദകളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ട് വളരണം സലാം കേട്ട് വളരുന്ന മക്കൾ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുന്ന മക്കൾ അവരുടേതായ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ കാണുന്ന മക്കൾ അവരിങ്ങനെ ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന മക്കൾ അവർക്ക് നല്ല രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് അവൻ കാണേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അവൻ വളർത്തി വലുതാക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ പോലും മക്കളുമായുള്ള സമയം പങ്കിടുമ്പോ മക്കളെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ അവരോടുള്ള ആ കാരുണ്യം നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ചെയ്തത് അബു കത്താദത്തുൽ അൻസാരി റബി അള്ളാഹു തലാൻഹു പറഞ്ഞതായി കാണാം أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أماما بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سجد وضعها وإذا قام حملها صحيح البخاري لما كان أنساليكم نبي صلى الله عليه وسلم وقال لكم نسكري كارند ما قالوا دا كتية ادتو قند وهو حامل أماما بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ മകളായ ജൈനബാ ബീവി റബി അള്ളാഹു തലാൻഹയുടെ കുഞ്ഞായ ഉമാമത്ത് എന്ന പേരുള്ള ആ പേരക്കിടാവിനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എടുത്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാണ് കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ വൈദാ സജത സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ വെക്കുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ചുമരു എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിലൊക്കെ പല മസലകളും പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ കൈക്കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഉമ്മ ഒരു പിതാവ് ഒരു രക്ഷിതാവ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന രീതി അവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ അടക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ മനസ്സ് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രകടമായ കൃത്യമായ പ്രകടനങ്ങൾ അവിടുന്ന് കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ശ്രദ്ധാദ് റബി അള്ളാഹു തലാൻഹു എന്ന സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവില്ലെന്ന് ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഒരു രാത്രിയിലുള്ള മഹരിബാണോ ഇഷ ആണോ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വന്നു വരുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പേരക്കുട്ടി കയ്യിലുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാനാ വരുന്നത് പേരക്കിടാവ് കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് നിന്നു അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ വെച്ചു കുഞ്ഞിനെ ഒരു ഭാഗം തിരുത്തി എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർവഹിച്ചു അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ അടക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലി സഹാബി പറയാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ അടക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരു സുജൂത് വല്ലാതെ നീണ്ടുപോയി ഒരുപാട് നീണ്ടുപോയി സുജൂതൊന്നും ഉയരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സഹാബി പറയാണ് എന്താ ഞാൻ എന്റെ തല ഉയർത്തി സുജൂതന്നെയാണ് ഞാൻ തല ഉയർത്തി പെട്ടെന്ന് അന്നേരം 
അന്നേരം കുട്ടി എന്താണ് സുജൂര് ചെയ്യുന്ന റസൂലുള്ളാന്റെ മുതുകിൽ കയറിയിരിക്കാണ് കുട്ടി സുജൂര് ചെയ്യുന്ന നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കാണ് ഈ കുട്ടി സുജൂതി അത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വേഗം എന്റെ സുജൂതിൽ തന്നെ മടങ്ങി ഇത് കണ്ടല്ലോ ഞാൻ സുജൂതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഇലൈക്ക എന്താണ് സാഹബിമാര് ചോദിക്കുന്നത് അവർക്കാർക്കു സംഭവം അറിയില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലെ എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഇടക്കഥ ഒരു സുജൂത് വളരെ ദീർഘിച്ചു പോയല്ലോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഹത്താൽ അനന്യ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയി അന്നഹോ കഥ ഹത സാമ്രുൻ എന്തോ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഔ അതല്ലെങ്കിൽ അന്നഹോ യുഹാ ഇലൈക്ക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വഴി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്തോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും ചിന്തിച്ചു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു കുല്ല് നാലി കലംയക്കുന്ന് അത് രണ്ടും സംഭവിച്ചില്ല വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വഴി കിട്ടിയതുമല്ല അതൊന്നുമല്ല കാര്യം ഒലാക്കിന്ന ഇബിനി എന്റെ ഈ മോനുണ്ടല്ലോ ഈ കൊച്ചുമോൻ ഇർത്തഹലനി അവൻ എന്റെ പുറത്ത് വാഹനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അവൻ എന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കാണ് ഫരിഹിത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി തിരക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അവന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുവോളം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ സുജൂതിൽ കിടന്നു അവനെ തിരക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഇറക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ സുജൂതിൽ കിടന്നു എന്ന് ഖാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോലെ അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ആരോ ആവട്ടെ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഒരു കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ തന്ത്രപരമായി ഹെക്കുമത്തോടുകൂടി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കുറച്ച് ദേഷ്യം പിടിച്ച് രോഷം പിടിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞ് തല്ലി അങ്ങട്ടാക്കി ആ രൂപത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എല്ലാ രംഗത്തും കൃത്യമായി അവിടുത്തെ ആ ഒരു മനസ്സിന്റെ ലോലത തന്റെ മക്കളോടും പേരമക്കളോടും ഒക്കെ ഇടപെടുന്ന ആ ഒരു ശൈലി എന്താ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ആളാണോ നമ്മളൊക്കെ പറയും മനസ്സിന്റെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് തല്ലിപ്പോയി ഞാൻ പിടിച്ച് കുട്ടിനെടുത്ത് എറിഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് കാരണം അത്രത്തോളം തിരക്കാണ് രാജ്യത്തിന്റെ നായകനാണ് രാഷ്ട്ര നായകനാണ് ഭരണാധികാരിയാണ് പള്ളിയിലെ സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഇമാമാണ് ഹത്തീബാണ് കുടുംബനാഥനാണ് ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുടെ ഭർത്താവാണ് ഫക്കീറാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ശേഷിയില്ല പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും എന്നാലും മനസ്സ് വളരെ ധന്യമാണ് മനസ്സ് വളരെ ധന്യമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും മാസങ്ങളോളം തീപ്പുക ഉയരാത്ത വീടായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ചോദിച്ചറിയപ്പെട്ടു ഉമ്മ അന്ന് എന്താ പിന്നെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നത് ഭക്ഷണം എന്തായിരുന്നു വെറും കാരക്കയും പച്ചവെള്ളവും കുടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്നാലും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ പറയും അള്ളാഹുവേ ഭക്ഷിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും എനിക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിൽ കുടിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും അഭയം നൽകിയ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതികളും വേണ്ടതൊക്കെ നൽകിയ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതികളും ഇത്രയും ഇല്ലാത്ത എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് ലോകത്ത് എന്ന മഹാനായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മൂക്കറ്റം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുഖ സമൃദ്ധിയുടെ ബെഡിൽ കടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് പോലും ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പറയേണ്ടുന്ന ആ ദിക്കർ ചൊല്ലിയോ നമ്മൾ ചൊല്ലാറുണ്ടോ ആലോചിച്ചു നോക്കണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ മനസ്സിന്റെ വിശാലത അവിടുത്തെ മനസ്സിന്റെ വിശാലത നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഭാരിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും തന്റേതായ മക്കളോടും പേരമക്കളോടും ഒക്കെ ഇടപെടേണ്ടുന്ന രീതി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും 
പെൺമക്കളെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലാണിത് പറയുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ അപമാനമായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹം പെൺകുഞ്ഞു ജനിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ വീടടച്ച് അപമാന ഭാരത്തോടുകൂടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ വളരാൻ വിടണോ അതോ ജീവനോടെ അങ്ങ് അടക്കിക്കളയണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് നീറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആ സമൂഹത്തിൽ ജനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കാൻ നിയുക്തനായ മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാണിക്കേണ്ടെന്ന മാനസികമായ അടുപ്പവും കാരുണ്യവും രക്ഷിതാക്കളെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു നീരസം അതും വധും പെൺകുട്ടിയായി അതും പെൺകുട്ടിയായി മൂന്നാമത്തതും പെൺകുട്ടിയായി നാലാമത്തെയും പെൺകുട്ടിയായി എന്നിങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു മാനസികമായ ഒരു വിഷമവും പ്രയാസവും ഒരു ദുഃഖവും സങ്കടമൊക്കെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തേങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ വേണ്ട ദബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ എത്രയോ രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് അവർക്ക് ജനിക്കുന്നത് മുഴുവനും പെൺകുട്ടികളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹു സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കുക എന്ന പ്രത്യേകമായ ന്യായമത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞിടത്ത് നാല് ക്രമത്തിലാ പറഞ്ഞത് മക്കളെ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞെടുത്ത് നാല് ക്രമത്തിലാ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അതിലാദ്യം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് ആരെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യഹബു ലിമയ്യാഹു അള്ളാഹു അവനുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നു ഇനാസൻ പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം അപ്പൊ പെൺകുട്ടികളെ ആദ്യം മുന്തിച്ച് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം പെണ്ണ് പറന്നാൽ അപമാന ഭാരത്താൽ അതിനെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഈ വചനം അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അള്ളാഹു അവനുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം കൊടുക്കും വൈഹബുലിം അതുപോലെ തന്നെ അവനുദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ആൺമക്കളെ മാത്രം കൊടുക്കും മൂന്നാമത്തെ ക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞു ചിലർക്കവൻ ഇടകലർത്തി കൊടുക്കും പലരെയും കൊടുക്കും നാലാമത്തതിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൊടുക്കാതെയും ആക്കും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അറിവുള്ളവൻ ആർക്ക് ആരെ കൊടുക്കണം എത്ര കൊടുക്കണം അതൊക്കെ റബ്ബിനാണ് അറിയുക ആ കതിറിൽ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായി സന്തോഷിക്കുന്ന എത്രയോ രക്ഷിതാക്കൾ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖിച്ച ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ ആ പെൺമക്കൾ മുഖേനയായിരിക്കാം ഭാവിയിൽ ഇയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധികൾ ഉണ്ടായത് അയാളുടെ മനസ്സിന് പ്രസവിച്ച നേരത്തോ ഒക്കെ പെൺകുട്ടികളാണ് കേട്ടപ്പോഴും മനസ്സ് നൊന്തപ്പോഴും കാലക്രമേണ ഈ പെൺമക്കളിലൂടെ അള്ളാഹു നൽകിയ അഭിവൃദ്ധി അതുപോലെ തന്നെ ആൺമക്കൾ ജനിച്ചപ്പോ അതിരറ്റ് സന്തോഷിച്ചവർ ഈ മകന്റെ തെറിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ എനിക്ക് തന്നല്ലോ എന്ന് നൊമ്പരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാതിരാവിൽ പോലും കണ്ണുനീര് വാർക്കുന്ന എത്രയോ രക്ഷിതാക്കൾ അപ്പൊ ആണോ പെണ്ണോ എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ആരെ കൊണ്ടാണ് ഉപകാരം സിദ്ധിക്കുക ആര് മുഖേനയാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു വറക്കത്ത് തരുന്നത് ആരിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ശാന്തി തരുന്നത് എന്ന് അത് നൽകുന്ന നാഥനായ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി പെൺമക്കൾ മാത്രമാകുമ്പോഴും പെൺമക്കളെ കൊണ്ട് ഒരാൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ടും അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമവും തോന്നിയില്ല വളരെ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ആ മക്കളോട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അല്പം പോലും ഒരു മനസ്സിൽ ചൊറിച്ചിലോ അസ്വസ്ഥതയോ തോന്നാതെ ആ പൊന്നുമക്കളോട് ഏറ്റവും നല്ല നിലക്കുള്ള ഉദാരമായ സമീപനവും പെരുമാറ്റവും ആരെങ്കിലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുന്നലഹു ആ മക്കൾ ഈ മനുഷ്യന് ആയിത്തീരുക തന്നെ ചെയ്യും സിത്രം മിനന്നാർ നരകത്തിയില്ലെന്നുള്ള മറയായിരിക്കുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിന് പലപ്പോഴും ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കണം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തിയ മതമാണ് 
സ്ത്രീകളെ കൽത്തുറുങ്കിൽ അടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് അടിമകളെ പോലെ കാണുന്ന അവകാശങ്ങളെ നിഷേധിച്ച അവരുടേതായ കൃത്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂച്ചു വിലങ്ങിട്ട മതമാണ് എന്നൊക്കെ പലരും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ പ്രബോധനം നടത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വർഗത്തോട് ആ സമൂഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന മാനസികവും അവരുടേതായ ഇടപെടലുകളും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് എത്രത്തോളമാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ ആദരിച്ചത് ഉമ്മ എന്ന നിലക്ക് സഹോദരി എന്ന നിലക്ക് മകൾ എന്ന നിലക്ക് ഭാര്യ എന്ന നിലക്ക് എപ്പോഴും ആദരിക്കപ്പെടുകയും അവകാശങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ പൊതിഞ്ഞു മൂടുകയും ചെയ്യുന്ന ആദരവ് കൊണ്ട് അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ അവരോട് ഇടപെടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങളല്ലാത്ത ഏറെ നിയമങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് പോലും എന്താണ് തങ്ങൾ നിലക്കൊള്ളുന്ന ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തെന്നോ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ എന്തോ എന്ന് പോലും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാതെ പോകുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം പഠിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കിടയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ സുന്ദരമായ തത്വങ്ങളെ ദൈവത്ത് നടത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ആ വിഷയത്തിൽ ഏറെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൻകാനത്ത് ലഹോ സലാസുബനാത്തിൻ ഫസബർ അലൈഹിന്ന വഅതഅമഹുന്ന വസഖാഹുന്ന വകസാഹുന്ന മിൻ ജിദ്ദതിഹി കുന്ന ലഹോ ഹിജാബൻ മിനൽ നാർ ആർക്കെങ്കിലും മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് ആ പെൺമക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമവും തോന്നിയില്ല അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ക്ഷമയോടെ അവരെ വളർത്തുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട പാനീയം കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർക്കായി അധ്വാനിച്ചു വളർത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുന്ന ഹിജാബം മിനന്നാറ് നിരകത്തിയിൽ എന്നുള്ളവര് തടസ്സമായിരിക്കും അവര് ഒരു മറയായിരിക്കും എന്ന് ാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ വീണ്ടും പറയാണ് തീർന്നില്ല അബൂദാബുദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ടായി ആ പെൺകുഞ്ഞിയെ അയാൾ കുഴിച്ചു മൂടിയില്ല ജീവനോട് കുഴിച്ചു മൂടിയില്ല അത് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ സംസ്കാരം മറന്നു പോകരുത് ആ കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കുഴിച്ചു മൂടിയില്ല വലം യുഹിൻ അതിനോട് മോശമായി പെരുമാറുകയോ നിന്യമായി കാണുകയോ നിസ്സാരമാക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ സന്താനങ്ങളായ ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയും ഇവൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തില്ല വളരെ കൃത്യമായി ആ നിലക്ക് തന്നെ ഒരുപോലെ വളർത്തിയെങ്കിൽ അത് ഹലഹുല്ലാഹുൽ ജന്ന അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോ മക്കൾ ഒക്കെ മൊമിനീയങ്ങളായ ആളുകൾ കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മൊമിനീയങ്ങളായ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾക്ക് അവരോട് കാണിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവർ മുഖേന നമുക്ക് സ്വർഗം നേടാൻ സാധിക്കണം അവർ നല്ല നിലക്ക് അവരെ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരോടുള്ള കടമകൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷിതാക്കളായി നമുക്ക് സ്വർഗം നേടാൻ സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ മറ്റൊരു വാചകം നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് ആർക്കെങ്കിലും രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായി ആ പെൺകുട്ടികളെ ഏറ്റവും നല്ല നിലക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ അവർക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നൽകി അവരെ പരിപാലിച്ച് ഒരാളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ നിലക്ക് ആവശ്യമായ പരിചരണങ്ങളൊക്കെ തന്റേതായ മക്കൾക്ക് നൽകിയാൽ ക്യാമത്ത് നാളിൽ ഞാനും അവനും ഇതുപോലെ വരും എന്നാ പറഞ്ഞ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വിരലുകൾ ഉണ്ട് അടിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ബന്ധം ആ ബന്ധം എന്നോടത്ത് എന്റെ കൂടെ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയാണ് അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ആ ബാധ്യത നമ്മൾ അറിയണം ആ ബാധ്യത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആണോ പെണ്ണോ എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന ന്യായമത്തായ സന്താനങ്ങൾ അത് ന്യായമത്ത് തന്നെ ആവണമെങ്കിൽ അവരിലൂടെ നമുക്ക് സ്വർഗം നേടാനാവണമെങ്കിൽ കടമയും കടപ്പാടുകളും ഏറെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രായമേറെ ചെന്നിട്ട് പോലും ഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നോക്കൂ ഫാത്തിമ ബിബി റബി അള്ളാഹു തലാഹയോടുള്ള സ്നേഹം ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു തലാഹ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മകളാണ് 
ആ മകൾ ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു തലാഹയോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ സമീപനം വക്കാനത്ത് ഈദാ ദഹലത്ത് അലൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കാമ ഇലൈഹ വ കബ്ബലഹ വ അജല സഹാഫി മജ്ലിസിഹി ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു തലാഹന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരികയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പോയി സ്വീകരിക്കും മോള് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പോയി സ്വീകരിക്കും കബ്ബലഹ മോളെ തെരുതുരാ ഉമ്മ വെക്കും ചുംബിക്കും അജല സഹാഫി മജലിസിഹി തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ പിടിച്ചിരുത്തും അബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം മകളോടുള്ള പെരുമാറ്റം എന്നും അത് നിലനിർത്തി നല്ല നിലക്ക് ഏറ്റവും നല്ല നിലക്കുള്ള ആ ഒരു പെരുമാറ്റം ആ ഒരു സ്നേഹം ഇന്ന് മക്കളോട് സലാം പറയുക എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് കൈ കൊടുത്ത് സലാം പറയുക എന്നുള്ളതോ ഒക്കെ ഇപ്പൊക്കെ കുറെ ആളുകൾക്കൊക്കെ മാറ്റം വന്നെങ്കിലും പഴയന്റെ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ നല്ല പേടിയാണ് ഞാൻ കോലായിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേലിയാടിയിട്ടേ വരുള്ളൂ അത്ര ഞങ്ങൾ വലിയ ബഹുമാനാണ് അത് ബഹുമാനാണോ ആപ്പാനെ പേടിയാണ് വാപ്പാനെ കാണണമെന്നില്ല ആപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂർഖം പാമ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര സാധനം വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ വാപ്പുണ്ടോ നോക്കി ഗേറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പതുക്കെ അങ്ങനെ അടുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് കൂടി ഇമ്മാടെ അടുത്ത് കാണ പോലാണ് വാപ്പുണ്ട അവിടെ വാപ്പുണ്ട അവിടെ എന്തോ ഒരു മൂർഖം പാമ്പായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ജന്തു ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വാപ്പാക്കും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ഥാനം എന്ന് അതല്ല ലബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കണ്ടോ അവരുമായിട്ട് തമാശകൾ പറയുന്നുണ്ട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കയറി വരുമ്പോ ഉമ്മ വെക്കുകയാണ് കൈപിടിക്കുകയാണ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇത്തുകയാണ് ഒരുമിച്ച് നോക്കണം ഒരിക്കൽ മകള് ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു തലാന്റെ വേലക്കാരെ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് വന്ന ചരിത്രം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സല്ല സ്ഥലത്തിൽ തെരഞ്ഞു പോയി മോളെ ഇപ്പൊ മോളും ഉയാപ്പളയും അലി റലി അള്ളാഹുനും കിടന്നിട്ടുണ്ട് സമ്മതം ചോദിച്ചവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും മരികിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് മരുമകന്റെയും മകളുടെയും ഇടയിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ രണ്ടാളും തൊട്ട് തലോടിയിട്ടാണ് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു സ്നേഹം ആർക്കാ തന്നെ നേരം നമുക്ക് ആർക്കാ ഇന്നതിന് താല്പര്യമുള്ളത് അത്രത്തോളമുള്ള ഒരു മാനസികമായ ഒരു ബന്ധം കുടുംബത്തിൽ നിലനിർത്തുകയാണ് രക്ഷിതാക്കളോട് കാണുകയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ കാണിക്കുകയാണ് ഇബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഒരിക്കൽ ഹൊത്തുബ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹൊത്തുബ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സഹാബി പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഹസനും ഹുസൈനും കൂടെ പള്ളിയിലേക്കാണ് വന്നു ഹസനും ഹുസൈനും ചെറിയ കുട്ടികളാന്ന് അവര് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാ അലൈഹിമാ കമീസാനി അഹ്മറാനി രണ്ട് ചോന്ന കുപ്പായ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കുഞ്ഞു മക്കള് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള രണ്ട് ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങട് വന്നു എം ഷിയാനി അവരിങ്ങനെ പതുക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അസറാനി വീണുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് വീണുണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ അങ്ങനെയുള്ളു നടത്തം പോലും പൂർണ്ണമായി പഠിച്ചായിട്ടില്ല അത്രയും കുരുന്നു പ്രായത്തിൽ രണ്ടാളും കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് തട്ടി തടഞ്ഞ് വീണുണ്ട് ഇബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മിമ്പറിൽ ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി സല്ലി കാഴ്ച ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് രണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു വീഴുന്നു വരുന്നു വീഴുന്നു ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് ഫനസ് അല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മിനൽ മിമ്പരി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മിമ്പറിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങാണ് മിമ്പറിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫഹമ ലഹുമ രണ്ട് മക്കളെ ഇണ്ട് കോരിയെടുത്തു ഫവാഹുമാ ബൈനയദൈഹി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിരുത്തി എന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയാണ് സദക്കല്ലാ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് എത്ര സത്യാണ് ഇന്നമാ അംവാലുക്കും വാവുലാദുക്കും ഫിത്തിന നിശ്ചയം നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തുമൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത ഫിത്തിന തന്നെയാണ് ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കളെയും ഞാൻ നോക്കി എംഷിയാനി അവര് നടക്കുന്നു വേച്ച് വേച്ച് നടക്കുന്നു വയസുറാനി ഇടറി വീഴുന്നുണ്ട് ഫലം മസ്ബിർ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ഇടക്ക് വെച്ച് നിർത്തി അവരെ എടുത്തതാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കണം അത്രത്തോളം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തന്റെ മക്കളോട് പേരമക്കളോട്
അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എന്നുള്ള പ്രത്യേകമായ കാരുണ്യം അങ്ങേക്ക് വാരി ചോരി കൊരിക്കൊരിഞ്ഞ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ലിൻതലഹും അനിയായി വൃന്ദത്തോട് സഹാബിമാരോട് താങ്കൾ ഏറ്റവും ലോലമായി പെരുമാറുന്നു താങ്കളെങ്ങാനും പരുക്കൻ ഹൃദയക്കാരനും പരിഷ സ്വഭാവിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നോ താങ്കൾക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ളവർ കൂടൊഴിഞ്ഞു പോവുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നല്ലാഹു സുബാനഹൂല ഏറ്റവും നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ മഹാനായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് മാത്രല്ല വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചില ആൾക്കാർ പുറത്ത് വളരെ മാന്യനായിരിക്കും വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ മക്കളെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ചവിട്ടി എല്ലാ പേരുകളും വിളിക്കും എല്ലാ പേരും വിളിക്കും അതൊക്കെ കുട്ടികൾ തിരിച്ചും കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഈ രൂപത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അകത്തുള്ള ജീവിതവും മാതൃകയാണ് പുറത്തുള്ള ജീവിതവും മാതൃകയാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അത്ഭുതകരമായ നിലക്കുള്ള സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളല്ലേ അവിടുന്ന് കാഴ്ച വെച്ചത് എന്നിട്ടും ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് ഇത്രത്തോളം സ്നേഹം കാണിച്ച മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തന്റെ മക്കളോട് അതുപോലെ തന്നെ പേരമക്കളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിച്ച നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ വിവാദത്ത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ പോലും തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വേർപ്പെടുത്തി അവരെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് കാരുണ്യം കാണിച്ച് അവരെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തിയ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരെ സ്നേഹിച്ച മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ ജീവിത മറ്റൊരു വശം നമ്മൾ കാണണം ഇതാണ് പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം അബു ഹുറാഹു പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹം മക്കളോടും പേരമക്കളോടും ഒക്കെ കാണിച്ച അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു സ്നേഹത്തിനൊരു പരിധിയുണ്ട് സ്നേഹത്തിനൊരു അതിരുണ്ട് ആ അതിരെന്താണ് റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനക്ക് വിരുദ്ധമായി നമ്മുടെ മക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് സ്നേഹമല്ലേ കരുണയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അരു നിൽക്കാൻ പാടില്ല യോജിക്കാൻ പാടില്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹം അള്ളാഹുവിനോടായിരിക്കണം മാതാപിതാക്കളെക്കാളും സന്താനങ്ങളെക്കാളും എല്ലാവരെക്കാളും അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ മിനാവുകയില്ല റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ മിനാവുകയില്ല എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന മാതൃക നോക്കൂ ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അവിടെയുണ്ട് ആളുകൾ സ്വതക്കയായി അഥവാ ജക്കാത്തായി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴങ്ങളുണ്ട് കാരക്കകളുണ്ട് പള്ളിയിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് ഹസൻ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹോ എന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞുമോൻ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് അതിൽ നിന്ന് തമ്രത്തമ്മിൻ തമിരി കണ്ടുനിൽക്കാനായില്ല ഉടനെ പാഞ്ഞടുത്ത് മോന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് വായിലിങ്ങനെ കൈയിട്ട് വായിൽ കൈയിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കഹ് കഹ് മോനെ തുപ്പിക്കള തുപ്പിക്കള എറുമി ബിഹാദ് പുറത്തേക്കെറിയ് അത് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയേ അമാ അലിം താ നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ മോനെ നബി കുടുംബത്തിന് സക്കാത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് നമുക്കത് തിന്നാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നബി കുടുംബമാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജക്കാത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വളരെ കൃത്യമായ കുഞ്ഞു മോനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തിനൊരു വലിയ മെസ്സേജ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കും പോലെ ചിന്തിച്ചില്ല ഒരു കുട്ടിയല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനും അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുക അതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണും വായിലിട്ട് പോയില്ലേ 
വായിലിട്ട് പോയില്ലേ കയ്യിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറിപ്പിക്കായിരുന്നു വായിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കുട്ടി നൊണഞ്ഞ വെട്ടും പൊട്ടും തിരയാത്തൊരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു കാരക്കെടുത്തൊന്ന് വായിലിട്ട് അതിന്റെ മധുരം നൊണഞ്ഞ അത് വായിലിട്ടതല്ലേ അതങ്ങോട്ട് ഇതാകുമ്പോഴേക്ക് ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴുവോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര ഹറാമ് സംഭവിക്കാണ്ടോ എന്നൊക്കെ പല ന്യായീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ നേരിടുക അതേ അവസരത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സർവ്വലോകർക്കും കാരുണ്യമായിക്കൊണ്ട് അയക്കപ്പെട്ട സ്നേഹത്തിന്റെ അനുകമ്പയുടെ വാത്സല്യത്തിന്റെ നിധി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന അത്രത്തോളം പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച അത്രത്തോളം ഉന്നതമായ സ്വഭാവ മൂല്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല എന്താ എന്റെ കുഞ്ഞുമോ എന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ഒരു ഹറാം ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരു ഹറാം തീറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ അറിയണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഇത്രത്തോളം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾ എമ്പാടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ കുട്ടികളുടെ ഇങ്ങിരത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ ചെറിയ മക്കളാണെങ്കിൽ പോലും അവരിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകരുത് ഒരിക്കലും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം വളരാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചെറിയ ആൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വർണം ധരിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ അത് ആൺകുട്ടിയല്ലേ എട്ടും മുട്ടും തിരിയാത്ത കുട്ടിയല്ലേ ഇപ്പൊ അത് പൊന്നാണെന്ന് പോലും അതിനറിയൂല ഇപ്പൊ പൊന്നിന്റെ ഒരു ചെയിന് ആൺകുട്ടിയാണ് ധരിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്ക കണ്ടോ ഇവിടെ നബി സല്ലാം വലീസ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോ സ്വതക്ക എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഹസൻ എന്ന കുട്ടി കുട്ടിക്ക് സക്കാത്ത് എന്താണെന്നും തിരിയില്ല എന്താ സ്വതക്കാന്നും അറിയാത്ത പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒന്നെടുത്ത് വായിലിട്ട് നുണയുമ്പോഴേക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇത്ര ചൂടാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മോനെ അത് തുപ്പിക്കള മോനെ നമുക്കത് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പകർത്തേണ്ടത് എന്ത് സ്നേഹം എമ്പാടും വാരിക്കോരി ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും ആ സ്നേഹം ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിലോ അത് ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലോ നമുക്കൊരിക്കലും വിഘാതമായി മാറാൻ പാടില്ല അവിടെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമികമായ റബ്ബിനോടുള്ള സ്നേഹം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി ോടുള്ള സ്നേഹം ഉണരേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതും ആറാമത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണം അള്ളാഹു നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മിനീങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ആ വിളി അള്ളാഹു ആ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മിനീങ്ങളെ വിശ്വാസികളെ കൂവംഫുസക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡികളെ കാത്തുകൊള്ളണം വാഹിലീക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കാത്തുകൊള്ളണം നാറാ നെരകത്തിയിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളണം നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയ പോരാ ഓരോ രക്ഷിതാവും എന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോണ്ട് മക്കള് സുബൈക്ക് എണീക്ക് എണീക്കാതിരിക്കെ അവര് കുറാൻ ഓതെ ഓതാതിരിക്കെ അതൊന്നും ഇപ്പൊ എനിക്ക് നടക്കൂല ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കുക അങ്ങനെ പാടുണ്ടോ പാടില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വാഹിലീക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നിങ്ങൾ നരകത്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ കാരണം ആ നരകത്തിൽ കത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ധനം അതിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യരും കല്ലുകളുമാകുന്നു മനുഷ്യരെ ഇട്ട് കത്തിക്കാനുള്ളതാണ് നരകം അതിൽ നിങ്ങൾ പെടരുത് നിങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കൾ പെടരുത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പെടരുത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് പെടരുത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പെടരുത് അതിന് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നാം നമ്മുടെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ നരകത്തിയില്ലെന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാണ് സഹോദരന്മാരെ എവിടെ വെച്ചാ നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും മക്കളെയും ഒക്കെ നരകത്തിയില്ലെന്ന് കാത്തുകൊള്ളണം എന്ന് നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് തഹരീമിലെ ആറാമത്തായത്താണ് നമ്മോടുള്ള കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളണം എന്ന് മാത്രല്ല പറഞ്ഞത് വാഹിലീക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും കാത്തുകൊള്ളണം നരകത്തിയിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളണം ആ നരകം ഒരു വിലാപങ്ങളും കേട്ടുകൊണ്ട് ആരോടെങ്കിലും മനസ്സലിയുന്ന ആളുകളല്ല നരകം അവിടെ കൈകാര്യം
കഠിന ഹൃദയന്മാരാണ് ഓരലിവും തോന്നാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ആളുകളാണ് ശിതാദ് കാഠിന്യമേറിയവരും ഊക്കേറിയവരുമാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്തോ അത് അപ്പടി നിർവഹിക്കും അള്ളാഹുവിനോട് ഒരനുസരണക്കേടും കാണിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാത്തവരാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിലപിച്ചിട്ടും എന്ത് കരഞ്ഞിട്ടും എന്ത് അട്ടഹസിച്ചിട്ടും പ്രയോജനമില്ലാത്ത പാതാള ലോകമാണ് നരകം അവിടെ എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യണേ നരകത്തിയിൽ എന്ന് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളെയും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല പറയുമ്പോ ഈ കൽപ്പന പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നാളെ പരലോകത്ത് മരണാനന്തരം നമ്മൾ ലത്തറവുന്നൽ ജഹീം നിങ്ങൾ നരകത്തി കാണുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺമുമ്പിൽ നരകം കാണുന്ന വേളയിലാണോ എന്റെ മോൻ ഇടല്ലേ എന്റെ ഭാര്യയെ ഇടല്ലേ എന്റെ മക്കളെ ഇടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ അവിടെ വെച്ചാണോ നരകത്തിൽ എന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലുമല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അവിടെ വെച്ചല്ല രക്ഷിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എവിടുന്ന മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എവിടുന്നാണ് അതിനുള്ള മാർഗം കാണേണ്ടത് കാരണം പരലോകം അതിൻ്റെ ലോകമല്ല പരലോകം എനിക്കൊരാൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാവുന്ന ലോകമല്ല അത് ഇവിടുന്നേ അല്ല പറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിനക്കൊരാൾ രക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്ന് സൂറത്ത് ലുക്മാനിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തായത്ത് يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله يبارك نحن دوك سهودرങ്ങളെ വിശുദ്ധ കുറുകാൻ ഇങ്ങനെ സ്ഥിര ഓദനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ ഓരോ വിളി ഇങ്ങനെ വരും എടുക്ക് യാ യു ഹന്നാസ് മനുഷ്യരെ യാ യു ഹല്ലീൻ ആമനു വിശ്വാസികളെ ഇങ്ങനെ അല്ല വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരണം അല്ല ഇപ്പം എന്നോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ല എന്നെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഇത്തക്കൂർ റബ്ബക്കും നിങ്ങളുടെ യജമാനനായ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം വർഷവും നിങ്ങൾ പേടിക്കണേ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണേ ജനങ്ങളെ യൗമൻ ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ആ ദിവസത്തിൽ ഒരുപ്പാക്കും തന്റെ മകന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ഒരു മകനും തന്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയും ഒന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമായും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന വാഹി ഹക്കുൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കരാറുകൾ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണ് ജനങ്ങളെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരാകരുത് ദുന്യാവ് തന്നെയാണ് എല്ലാമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ ആയത്ത് കേട്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് അള്ളാന്റെ ആയത്തിലുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന സംഗതിയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ദുന്യോവനാണ് എല്ലാം ഇവിടുത്തെ സുഖങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് ഒരു ഉമ്മയും ചിന്തിച്ചു പോകല്ല ഒരു ഉപ്പയും ചിന്തിച്ചു പോകരുത് അള്ള ഒരു നിയമം പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ ആ നിയമത്തിൽ നിന്ന് കുതറി ചാടാൻ വേണ്ടി വഞ്ചകനായ ശൈത്താൻ നിങ്ങളെ ചതിക്കാൻ ഒപ്പമുണ്ട് ആ ശൈത്താന്റെ ചതിയിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടു പോകല്ലേ സൂറത്തു ലുക്കുമാനുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തായത്ത് അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കണ്ട ഇതിനാ കുറാൻ പഠിക്കണം പറയണം ഇതിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോ ഏത് രക്ഷിതാവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഒരു കണ്ണുനീര് ഇറ്റാതിരിക്കുക ആരുടെ മനസ്സാവുന്ന നെടുങ്ങാതിരിക്കുക അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിക്കണം അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോഴുള്ള ഒരു മര്യാദയാണ് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ അല്പം ചലനം സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു വചനം എന്ന് കണ്ട വിട്ടുപോകരുതായത് പിന്നെ ഓതണം പിന്നെ ഓതുമ്പോ ഒന്നും കിട്ടി നടുങ്ങും നിങ്ങൾക്കറിയോ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മുൻഗാമികളൊക്കെ ഒരറ്റായത്ത് കൊണ്ട് നേരം വെളുപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഒന്നെന്നെ പാരായണം ചെയ്യണം ഒരായത്തോതി അതന്നെ പാരായണം ചെയ്യാൻ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു പോയി അങ്ങനത്തെ വചനങ്ങളാണ് നമ്മോട് അല്ല പറയാണ് ഒരു മക്കൾക്കും ബാപ്പാന വേണ്ടി വരില്ലട്ടോ നിങ്ങൾ മക്കള് ഓർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹറാമ് ചെയ്യല്ലേ എന്റെ മക്കളെ പോറ്റാനാണ് എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നല്ലാന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു മോനും നിങ്ങളുടെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കില്ല ഒരു ബാപ്പയും വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കൂല മക്കളെ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ബാപ്പാടെ ഇഷ്ടം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ആരും പര
ഒരു ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പരലോകത്ത് അവർ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കൂല ഒരു ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ വെറുപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ്ക്ക് വെറുപ്പുള്ള കാര്യം ചെയ്യല്ലേ ആരും നിങ്ങളെ രക്ഷക്കുണ്ടാവുകയില്ല പരലോകം അതാണ് നരകത്തു നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ചെയ്തോളണം കാരണം ആ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സുഹൃത്തു മാരിജിലാഹു വേറൊരു ശൈലിയിലാ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ സുറത്തുൽ മാരിജ് സല സാഹിലും ബിഅദാബിം വാഖിർ ലിൽ കാഫിരീന ലൈസ ലഹു ദാഫിഅ മിൻ അല്ലാഹി ദിൽ മാരിജ് തബാറക സൂറ തബാറക ജുസ്ഇൽ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ നമ്മൾ അതിലാ പറയുന്നത് ഏതാനും ആയത്തുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പിറകോട്ട് വന്നാൽ അവിടെ ഉടക്കി നിൽക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത അവിടെ പറയേണ് രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യവദ്ദുൽ മുജ്രിമോ കുറ്റം ചെയ്ത കുറ്റവാളി എന്ന് വല്ലാതെ കൊതിച്ചു പോകും അത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയോ ആർക്ക് വേണ്ടിയോ ഇസ്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഏത് പാപ്പയാണെങ്കിലും ഉമ്മയാണെങ്കിലും ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവാണെങ്കിലും ആങ്ങളയാണെങ്കിലും പെങ്ങളാണെങ്കിലും ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ നമ്മൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയോ ആ കുറ്റവാളി നാളെ മഷരിലെത്തുമ്പോൾ യവദ്ദുൽ മുജിരിമോ ആ കുറ്റവാളി ആ കേടിയായ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ കാണുന്ന നേരിട്ട് കാണുന്ന ഈ കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ടല്ലോ ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്റെ മക്കളെ തരാമല്ല മക്കളെ നരകത്തിലിട്ടിട്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് ബാപ്പമാരും ഉമ്മമാരും കൊതിക്കുന്ന ലോകമാണത് ബാപ്പമാരും ഉമ്മമാരും കൊതിക്കുന്ന ലോകമാണത് എന്ത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹറാമ് ചെയ്യാണ് മക്കളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി ഹറാമിലൂടെ പണം ഉണ്ടാക്കി മക്കള് പറയുന്നതൊക്കെ മക്കളല്ലേ എന്ന നിലക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തു മോള് പ്രായം തികഞ്ഞപ്പോഴും ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും വാശി പിടിച്ചു എനിക്ക് ടൈറ്റ് വസ്ത്രം വേണം ഇബിലീസിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വേഷവിധാനം വേണം ബാപ്പ വഴങ്ങിക്കൊടുത്തു ഉമ്മ വഴങ്ങിക്കൊടുത്തു പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടു നടന്നു കലാലയങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ കെട്ടിച്ചയച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾക്കും മരുന്നു ഈ മക്കള് ഈ മക്കള് ആ മക്കളെ വേണ്ട നാളെ പരലോകത്ത് മക്കൾക്ക് ബാപ്പാനിയും വേണ്ട ഉമ്മാനിയും വേണ്ട കാരണം നരക കണ്ട് കാണുമ്പോ നിഫ്സി എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താ മാർഗം മാത്രമേ അവിടെ ചിന്തിക്കുള്ളൂ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അതിന് എന്റെ മക്കളെ തരാ എന്റെ മക്കളെ നരകത്തിൽ കിട്ടാവുക എന്നെ ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന് ഓരോ രക്ഷിതാവും കൊതിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇണയത്തരാമല്ല ഭാര്യ എന്റെ പകരം തീരിട്ടോ എന്നെ രക്ഷിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയെ പിടിച്ച് തീരിട്ടോ എന്നെ കരകയറ്റ് അല്ല എന്റെ ഭർത്താവിനെ പിടിച്ചു തിരിയിട്ടോ എന്നെ കരകയറ്റ് അല്ല എന്ന് ഭാര്യ മോഹിക്കുകയാണ് സഹോദരനെ ഇട്ടോ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തെന്ന് ആങ്ങളെ മോഹിക്കുകയാണ് പെങ്ങളെ മോഹിക്കുകയാണ് തനിക്ക് അഭയം നൽകിയിരുന്ന തന്റെ കുടുംബങ്ങൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരെയും ഞാൻ തരാം തീർന്നില്ല ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും എനിക്ക് പകരം ഞാൻ പ്രായശ്ചിത്തമായി സമർപ്പിച്ചോളാം എന്നിട്ടെങ്കിലും സുമ്മയും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താമോ എല്ലാരെയും തരാ എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തു യവദ്ദുൽ മുജിരിമു നമ്മളെ മനസ്സിൽ കോറിയിടണം ആ അറബി പദം യവദ്ദുൽ മുജിരിമു കുറ്റം ചെയ്ത കുറ്റവാളി അന്നത്തെ ദിവസം കൊതിച്ചു പോകും വദ്ദ യവദ്ദു കൊതിച്ചു പോകും പറയാ ഖുറാൻ ഓതുമ്പോ കരച്ചിൽ വരൂലേ ഇത് മനസ്സ് തട്ടൂലേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ വചനം വരണ്ടേ ഇവരുണ്ടാവോ തീർന്നില്ല ഇനി നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ അമ്മ ജുസിലെ അബസവത്തവല്ല എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് അബസയിലും കാണാം ആ ദിവസത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഓടിയകലുന്ന ദിവസമാണ് മിന്നഹീ തന്റെ സഹോദരനിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുകയാണ് ആങ്ങളയെ കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി ഖബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മഷരലോകത്തേക്ക് 
എത്രയോ കാലമായിട്ട് കാണുകയാണ് തന്റെ പൊന്നാങ്ങളെ കാണുകയാണ് പൊങ്ങളെ കാണുകയാണ് പക്ഷേ ഒരാങ്ങളയോടും സംസാരിക്കാനും വർത്തമാനം പറയാനും ഒരു പെങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഒരു പെങ്ങളെയും ഒരാങ്ങളക്കും കാണണ്ട സഹോദരൻ തന്റെ സഹോദരിയില്ലെന്ന് സഹോദരനില്ലെന്ന് ഓടിയകലുകയാണ് തീർന്നില്ല പെറ്റ ഉമ്മയെ കാണാതെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി എത്രയാണ് ഏറ്റവും രൂപത്തിൽ നല്ലതൊക്കെ പലതും ചിന്തിച്ചത് പക്ഷേ പെറ്റുമ്മയില്ലെന്ന് മക്കളോടി അകലുകയാണ് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ബാപ്പയെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട ബാപ്പയെ കാണുമ്പോ ഓടി അകലുകയാണ് ഭാര്യയെ കാണുമ്പോ ഓടി അകലുകയാണ് മക്കളെ കാണുമ്പോ ഓടി അകലുകയാണ് ആർക്കും ആരെയും വേണ്ട ഒരു കൊല്ലോ ആറുമാസമോ രണ്ടു കൊല്ലോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളും മാരും മക്കളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്വീകരണവും കെട്ടിപ്പിടുത്തവും എത്രയാണ് സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ആരാധ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് പക്ഷേ പരലോകത്ത് വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ബാപ്പയും മക്കളും തമ്മിൽ കാണാഞ്ഞിട്ടല്ല മുണ്ടൂല പരസ്പരം അറിയാം ആരൊക്കെയാണിത് എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ ഉപ്പയാണിത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്റെ മക്കളാണ് എന്റെ ആങ്ങളാണ് എന്റെ പെങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ എന്തേ ഇങ്ങനെ ഓടിയകലുന്നത് കാരണം ലിക്കുൽ ഇംഹും അവരിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ഓരോ മനുഷ്യനും യൗമ ഇതിൻ അന്നത്തെ ദിവസമുണ്ട് തന്റേതായ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാനും പൊതക്കാനും എമ്പാടുമുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരാളുടെ കാര്യം അവിടെ ചിന്തിക്കാൻ എവിടെ നേരം ബഹു പറയണ അബസവല്ല ബൈഹാർട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അമ്മ ജുസ് എങ്കിലും മനഃപ്പാടമുണ്ടോ നമുക്ക് അതിൽ അബസവത്തവല്ല അതിങ്ങനെ കുറച്ച് ഓതി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാണാ പഠിച്ചു വെക്കണം യൗമ യഫിറു നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറ്റവാളി മോഹിക്കും ഇവിടെ പറയണ യൗമ യഫിറുൽ മറു ഫറ യഫിറു ഓടി പായുന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഓടും ആങ്ങളയിൽ നിന്ന് പെങ്ങളോടും പെങ്ങളിൽ നിന്ന് ആങ്ങളയോടും ബാപ്പയിൽ നിന്ന് മക്കളോടും മക്കളെ കാണുമ്പോൾ ബാപ്പയോടും ഭാര്യയെ കാണുമ്പോൾ ഭർത്താവോടും ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ ഭാര്യയോടും ആർക്കും ആരെയും വേണ്ട എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കണ്ട ഓടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദുന്യാവിൽ നമ്മൾ ദീനിനെ കൊഴിച്ചു മൂടിയത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇസ്ലാം മറക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഒരു നിയമം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇഷ്ടല്ല എന്നൊരൊറ്റ കാരണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ നിയമം അറിഞ്ഞിട്ടും ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ അഥവകളും മര്യാദകളെയും ചവിട്ടി മരിക്കുകയാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാപ്പമാര് ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി മക്കള് കുടുംബങ്ങൾക്കും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാനത്തിനു വേണ്ടി ആളുകൾക്കിടയിലെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി പേരിനു വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തുകയാണ് ഇവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആർക്കും ആരെയും വേണ്ട അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റബ്ബെ ഉണ്ടാവൂ ആ റബ്ബിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയോ അവർക്ക് അന്ന് വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് മക്കളോട് സ്നേഹം വേണം ഇസ്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം ഏറ്റവും അത് പ്രകടിപ്പിച്ചു പക്ഷേ തിരുത്തേണ്ടിടത്ത് തിരുത്താൻ ആ സ്നേഹം നമുക്ക് തടസ്സമാവാൻ പാടില്ല ഹസനെ ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ട് മിമ്പറിൽ ഹുത്തവ നടത്തുമ്പോ പോലും ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ഹസന് വാരിപ്പുണർന്ന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന് അതേ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ജക്കാത്തിന്റെ കൂനയിൽ നിന്ന് ഒരു കാരൊക്കെ എടുത്ത് ആ കുട്ടി വായിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോ ആ സ്നേഹം അണപൊട്ടി ഒഴുകിക്കൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞു മോനല്ലേ വായിലേക്ക് ഇട്ട് നുണഞ്ഞതല്ലേ എന്ന കാരുണ്യം ആ സ്നേഹം അവിടെ തടസ്സായില്ല തുപ്പിക്കള ഞാൻ പറഞ്ഞു തുപ്പിക്കള മോനെ തുപ്പിക്കള നമുക്കത് പാടില്ല നമുക്കത് പാടില്ല അതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവോളം മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവരുടെ ഭക്ഷണം അവരുടെ വസ്ത്രം അവരുടെ പാർപ്പിടം അവരുടെ ചികിത്സ അവരുടെ സ്കൂൾ ഫീസ് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു പക്ഷേ മോനെ എന്ന് സുബഹിക്ക് നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അക്ഷര പ്രണൗൺസേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടാൽ മക്കളെ കരണത്തടിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ അല്ലേ ഫാത്യഹയോ താൻ അറിയില്ലെങ്കിലും രക്ഷിതാവിന്റെ മനസ്സിൽ കുലുക്കമില്ല അറബി ഉച്ചാരണത്തിൽ തെറ്റ് പറ്റാതെ സൂറത്തുൽ ഫാത്യഹയെങ്കിലും എന്റെ മോൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കാത്ത രക്ഷിതാക്കൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു പ്രണൗൺസേഷനിൽ അപാകത കണ്ടാൽ അവനെ പൊതിരെ തല്ലുന്നു ആർക്കു വേണ്ടി ആ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ ഉണരണം നമ്മുടെ കടമകളും
നരകം കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന നേരത്ത് ഉണരേണ്ട ചിന്തയല്ല അവിടെ അതൊന്നും നടക്കൂല നരകം കാണുന്ന നേരത്ത് ആർക്കും ആരും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ണടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ദുന്യാവിൽ വെച്ച് ചെയ്തു തീർക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അമാന്തിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കടമകൾ നിറവേറ്റാതെ പോകുന്നത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മളോട് കടപ്പാടുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദിഭൂലാദക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ അദബ് പഠിപ്പിക്കണം സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കണം ൂലാദക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കണം അവരുടെ സംസ്കാരത്തെ നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അതബ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനിയും കേട്ടോളൂ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഇണകൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഹൈർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അവരെ നിങ്ങൾ സംസ്കാര സമ്പന്നരാക്കി വളർത്തണം ഇബിന് ജരീർത്തബരി റഹ്മുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ആയത്തു പറഞ്ഞു രേഖപ്പെടുത്തി നരകത്തുനിന്ന് എങ്ങനെ മക്കളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ല ഈ ആയത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെയും മക്കളെയൊക്കെ നരകത്തുനിന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയാണ് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് മുറു ഔലാദക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് നിങ്ങൾ കൽപ്പന കൊടുക്കണം എന്തിന് ബിം തിസാലിൽ അവാമിരി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെയൊക്കെ ശിരസാവഹിക്ക അള്ള ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം വജിത്തിനാ ഭിന്ന വാഹി അള്ള വിരോധിച്ച വിരേട ഇടങ്ങളിലൊന്നും മോനെ നിന്നെ കണ്ടുപോകരുത് അള്ളാഹു വിരോധിച്ച ഇടങ്ങളിൽ എന്നൊക്കെ അവരെ തടയാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാക്കണം ഫദാലിക്ക വിക്കായത്തല്ലാർ അതാണ് അവരെ നരകത്തിയില്ലെന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അവരെ നരകത്തിയില്ലെന്ന് കാത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കൾ മോഡലുകളായി മാറണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പരാജയം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പരാജയം എടാ വാടാ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ പറഞ്ഞ് അഹോയ് പഠിക്കടാ അയ്യടാ ഇത് ചെയ്യടാ ആപ്പിയമ്മയോ ആപ്പിയമ്മ ഇവിടെ വേറെ പണിയിലാണ് സീരിയലിന്റെ മുമ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനിസ്ലാമികമായ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ആളുകൾ എന്നിട്ട് മക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴോ അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണം രക്ഷിതാക്കൾ മോഡലുകളാവണം നമുക്കതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും പറയാനുണ്ട് ഇൻഷാഹു സുബാനുഹൂല നേരറിയാനും നേരിന്റെ പാതയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുമുള്ള എല്ലാവിധത്തിലുള്ള തൗഫീഖും നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താൽ നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളായി വീടുകളിലും ആസ്പത്രികളിലും ഒക്കെയുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്കെല്ലാം പരിപൂർണമായി ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നമ്മുടെ ബഹുവന്യ ഗുരുനാഥൻ പണ്ഡിതൻ അബ്ദുൽ ഹക്ക് സുല്ലമി അദ്ദേഹം വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റിലാണുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല നിലക്കുള്ള ശിഫ നൽകിക്കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനോ താല മാരകമായ രൂപത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സഹിക്കാനാവാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ മറ്റു ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മെയും അവരെയും അള്ളാഹു അവൻ്റെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മുഹഫുറിൽമുഖ്മിനാഥ്മുസ്ലിമീൻ اللهم اجرنا واجر والدينا من النار اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته